đang đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò Chương trình Bạn muốn hẹn hò được vừa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản Ngoài chương trình Bạn muốn hẹn hò trên sóng truyền hình Chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn muốn hẹn hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn muốn hẹn hò Hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình à, Bởi như thường lệ chúng tôi sẽ có những chương trình à, làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp à, Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nữ yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha nam thư và quỳ linh sẽ làm một cái đường dây kết nối để đi tìm một nửa yêu thương một nửa mảnh ghép của các bạn trẻ nhá ngay bây giờ thì quỳ linh và nam thư xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên xin mời thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước yêu qua thì tin bản thân mình trước đi đừng tin người ta đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được xin mời bạn nữ bước ra sân khấu trời ơi chào cưng rồi mời em ngồi mời nha mời bạn nam chào chị rồi ngồi đi bạn Mời đàn gái giới thiệu về mình Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư Và chào toàn thể quý vị khán giả Em tên là Hình Ngọc Yến Thanh à, Hiện tại là 23 tuổi Quê em ở Đồng Nai và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ừ. Mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư Và chào toàn thể khán giả Em tên là Nguyễn Thanh Hậu, năm nay em 28 tuổi Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai Ủa Đồng Nai luôn hả? Dạ vâng ạ Thanh 23 tuổi, Hậu là hai mấy? Dạ 28 ạ 28 Thì bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình, khuyết điểm của mình đi Hậu Dạ, thì ưu điểm của em là em thích về những cái ngành như là văn thể mỹ Giống như là thể dục, thể thao hoặc ừ. là mỹ thuật với âm nhạc ừ. Còn về nhược điểm của em thì em hay ngủ rất là nhiều Còn bên kia, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ Khuyết điểm? À, khuyết điểm chắc là nhậu yếu nhậu yếu hả dạ ngoài ra thì em thấy em có hơi điên dạ, điên hơi không hơi, chị hơi không? khùng khùng à hơi khùng khùng dạ chắc bốn chín năm mươi á chị à rồi bạn nữ á thôi nổi bạn nam này đàn trai bên kia mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha em đã trải qua bốn mối tình rồi chị bốn oh. mối tình dạ vâng ạ mối tình thứ tư mới đây dạ là cách đây khoảng uh, hơn một năm rồi ừ. còn đàn gái sao dạ thì uh, em đã trải qua được ba mối tình rồi mối tình gần nhất chia tay cách đây khoảng gần một năm rồi rồi tại sao mình chia tay? Thì ba người thì em bị uh, phản bội hết hai lần rồi Ờ, à, thì tức nhưng, là em, em có có, có mà... rút được kinh nghiệm gì sau những mối tình mình đã trải qua không? Dạ, kinh nghiệm của em là nếu yêu ai thì tin bản thân mình trước đi, đừng tin người ta quá Ây cha, anh Linh ơi <cười> Nói chung hai bạn này cũng có một thâm niên yêu rất là nhiều bên kia cũng 4-5 năm Bên đây gần chục năm yêu đương Bạn gái yêu cầu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em là phải gọn gàng sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ của đàn ông ở dơ lắm hả dạ <cười> tiếng quá vậy tại cũng cũng có nhiều người con trai mà anh cho nên thường hay bê bối lắm ở dơ nữa trai bê bối ở dơ trời dạ. ơi xấu mặt đàn ông rồi gì dạ. nữa gọn gàng sạch sẽ à, hơn gì nữa tâm lý ừ dạ. tâm lý dạ hơi điên điên giống em xíu là được hơi điên điên có một mẫu nào à đặt ra cụ thể biết ví dụ mẫu đàn ông rất là vì gia đình thương yêu gia đình nhưng mà hơi hói nhanh quyền linh <cười> đó là cũng một mẫu <cười> em hiểu không anh đâu có khó đâu anh dễ ẹt à thôi em nói hơi hói à hơi hói à trời ơi ê nói vừa hói tôi quay qua liền rồi nha thôi chào à. bên đàn gái trời đàn gái dễ cưng quá đàn gái đẹp rồi nha dạ em có quan trọng cái vụ hói hay không hói không <cười> dạ không quan trọng thấy chưa tốt cô gái tốt nè nghe hỏi lại nha em có quan trọng vụ đàn ông hói hay không hói không dạ không thấy chưa cô gái tốt mấy cô cứ nói em thích hói em thích hói người ta suy nghĩ người ta làm ra tiền người ta mới hói dạ đừng có nhắc vụ hói đụng chạm với tôi nha <cười> em ghét nhất uh, cái tật xấu gì của người đàn ông dạ không thích hút thuốc hút thuốc Dĩa. có không dạ vẫn có một chút ạ à. có một chút hả dạ vâng bỏ hay không là do phụ nữ thôi phụ nữ ép là bỏ à đúng rồi đàn ông cũng dễ lắm mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh mười người hết chín người rưỡi là không bỏ được rồi. thì chúc tụi em làm việc cái vụ đó nha dạ. nếu mà nói về vấn đề hút thuốc á thì đôi khi buồn rồi bè hút dạ nhưng mà giờ rồi. nói gọn lại là có bỏ được không dạ nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được ạ em thấy rồi em sẽ bỏ dạ đúng rồi chắc chắn luôn <cười> đó 
Em muốn người cô gái thế nào? Đối với em thì một người phụ nữ phải thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình Thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước Phụ nữ nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết ừ. trơn Thôi để em qua em khai thác thêm coi chứ ừ. sao thấy anh trai nhà mình hiền lành quá nè Anh dạ, đây chậm lắm, hơi chậm à, chút thôi Chào cưng dạ. Dạ. <cười> Á sơ mi đóng thùng nữa Sạch sẽ, tiêu chí đầu tiên tức. Ngoài cái đó mà em nói rồi em không thích con trai gì nữa không? Rượu bia, rồi thuốc lá, xăm mình, rồi xăm ơi có thích không? Dạ, rượu bia một chút thôi ừ. Xăm mình thì đừng lộ liễu to quá rồi. Dạ, em, em thì không có hình xăm nhưng mà em trước kia có công việc là đi xăm cho người ta À, em là thợ xăm Dạ Tức là bạn bè nhu cầu thì em sẽ đi xăm cho họ À, người bạn này là thợ xăm à, là... Nhưng mà trên người vẫn có hình xăm mà đúng không? Dạ, không có <cười> Không có luôn? Dạ em thích xăm cho người ta thôi chứ không phải là mình thích à, là mình xăm cho mình. Là dạ, anh, dạ. dạ anh có thích em xăm mình không chị? Vậy em có thích gái xăm mình không? Dạ cái chuyện đó rất là bình thường ạ. Bình thường đúng không? Dạ đúng ạ. Em có hình xăm nào chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Yên tâm mối có gì về anh đè anh xăm. <cười> Nha. Bốn mối tình hả? Dạ vâng ạ. Cũng uh, kinh nghiệm dày dặn ha. <cười> dạ cũng không phải dày dặn gì nhiều. <cười> Giống như anh Linh nè. Đó giờ anh Linh chạy qua có bảy mối tình với mấy. <cười> Có mối tình nào mình sâu động mà mình có thể ví dụ như là à, sắp bước tới hôn nhân hoặc là à, sống thử bên nhau chưa? Có mối tình thứ hai ạ à. Em với bạn đó là cũng quen nhau, cũng có thời gian sống thử trong... Tức là em và bạn gái em đã từng có thời gian sống thử Dạ vâng à, Bé gái Dạ Em nghĩ sao về sống thử? Em nghĩ là bây giờ mình cũng hiện đại rồi Cho nên ừ. cái việc này em không có... Cổ không có vấn đề dạ, gì đúng, đúng không? Dạ đúng rồi Cái vấn đề sống thử này Nếu xác định đã tiến tới hôn nhân Dành thời gian mình sống thử với nhau để thử hợp hay không dạ Ai biết về không hợp thì chia tay nữa Mà dạ không hợp thôi Mình đủ lớn, đủ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình Làm có trời có chịu Rồi, không Chủ sao? đề nhạy cảm quá <cười> Chuyển chủ đề Điểm gì em không thích ở con gái? Em không thích con gái là cái tính không rõ ràng Đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được Nếu mà muốn mà tìm hiểu phụ nữ chắc cả đời chắc không bao giờ hiểu được Sao mà ông trải qua tới bốn mối tình rồi mà ông cũng chưa có thể đoán được cảm xúc phụ nữ Thực sự phụ nữ chúng tôi hết sức là đơn giản Hỏi muốn gì cuối cùng duy nhất gì trong tình được. yêu Không phải là gì cũng được mà muốn người đó yêu mình nhất Mình phải là số một trong lòng người đó Phụ nữ không bao giờ sai người ta nói con gái nó có là không Con gái nó không là có hay không Cứ làm ngược lại và luôn nắm tâm lý Phụ nữ là luôn muốn sở hữu Tính sở hữu của phụ nữ sở hữu cực là kỳ cao Sở hữu ta sổ đỏ, sổ hồng hay sở hữu Phụ ta đất tay sở hữu Giống như ký vô cái tờ giấy mà đăng ký kết hôn rồi thì cũng là, là, là sở hữu Mà mối ơi, mà khó mà mối ơi Tính tưởng nhau là chính chứ không phải là yêu nhau là sở hữu Em hiểu rồi đó, em hiểu rồi đó Rồi Tóm lại là gì? Yêu nhau phải thoải mái ha Bây giờ ý kiến người thân góp ý rồi sao hai đứa nó có nên bấm nút hay không? Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với uh, sếp của em và chị họ Sếp Lần đầu tiên cho em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và xin chào họ đàn trai, chào quý vị khán giả. Nghe bạn trai chia sẻ về cái tính cách của bạn trai á, thì em rất là thích là cái tính của bạn rất là thẳng thắn, là có gì bạn nói đó. Và cái tính cách này á, thì bạn Thanh bạn rất là thích. À, lúc này bạn Thanh có một cái chia sẻ là bạn Thanh có một cái điểm yếu á, là nhậu rất ít, mà một tuần nhậu có một lần thôi. Một lần là một thùng, đó. Là nhậu rất là ít luôn. Đó. Trời ơi, ông sếp duyên dáng luôn à, Thì em cũng chia sẻ luôn á Hai bạn ngồi đây á thì các bạn hãy cảm nhận nhau bằng cái con tim của mình á Nếu khi mình gặp nhau con tim mình đang đập và đang thổn thức á Thì có nghĩa là hai người có duyên nợ với nhau Em xin hết Rồi, cảm ơn sếp Rồi, đàn trai Dạ, hôm nay em đi với mẹ Mẹ hả? Rồi, chào cô Trước hết xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư Chị là mẹ của Hậu Cô thấy Dạ, thấy bên em bên này cũng đẹp gái dễ thương à, Hiền hậu mà cô rất thích Cô à. làm thợ mai rồi cô về nếu mà quần áo gì cô mai cho con Cô cũng muốn con về nhà cô cho vui nhảo vui cửa dạ. à, Cô rất cô. thích cô Ráng cho, cho nhau cơ hội nha con nha dạ. Dạ. Cảm ơn cô Quan trọng là hai đứa nhìn nhau và cảm nhận thôi Mở rào có món quà tặng em à, dạ rồi à. cảm ơn anh em tiện em cũng có món quà cũng tặng rồi cảm ơn em ủa ủa bé gái em tặng gì vậy dạ ảnh có thể đọc <cười> à. mở ra dạ. đọc đi em trai vậy thôi anh xin phép mở nhé một món quà bỏ trong hộp diêm hả gì đó 
đọc đi cho đọc ké giới gì vậy trời những đứa yêu anh cứ để em lo anh đọc kỳ quá hả ờ à, chưa đọc kỳ anh chỉ cần yêu em thôi những đứa yêu anh cứ để anh cứ để em lo được rồi được đọc, rồi làm gì đọc chúng ta phải dồn tâm à. vô đi coi với đẹp không trời làm cái đây nè phải đọc từ ngoài vô tới trong <cười> đúng chứ không phải mình dở bên trong mình muốn vô cái vô trong thì sao được hãy bền ra ngoài chứ. đúng rồi dạo bên ngoài mới vô trong nè nè bên ngoài mới quan trọng nè anh chỉ cần yêu em thôi à. bắt đầu về với dạo dạo ngoài bắt đầu vô trong nè những đứa yêu anh cứ để em lo là cô này hay đó là tức sao? là là sao anh anh chỉ cần yêu em thôi ừ. còn mấy đứa nào mà yêu anh á để em lo là em xử nó em xử nó là xử sao bé bản lĩnh xử sao chuyện của ta có cái gì kêu chị dạ ừ chị máu me ví dụ đó lắm em muốn vô dân hộ ê trời ơi đây nè thí dụ cô gái nói về rất là hay cô này rất là bản lĩnh bởi vì sao nếu như cô ấy nói là anh chỉ cần yêu em còn mọi thứ để em lo nó ờ, khác. khác anh chỉ cần yêu em còn mấy đứa mà yêu anh để em lo yên tâm à. yên tâm đàn ông có quyền quen Quen, quen gì? Quen ừ. ngoại giao thôi Anh là thứ bảy Hay quá, bạn. cái quẹt này hay quá Cái này là hay lắm nha em nha Dạ, vâng, Ý tưởng hay đó Đáng lẽ em là phải để mấy quay diêm vô đây nữa Hiểu không? Tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn <cười> Ghê quá Em bạo lực bạo quá Bạo lực quá Rồi Đâu. Hay đó Một ý tưởng rất hay về món Dễ quà này Dễ thương Mình nhìn <cười> nhau nói chuyện nhau nè Thôi à. bây giờ nè, đầu tiên hát cho nó nó sơm tụ cái đi hát, hát, Hai hát, đứa hát. còn ngại ngùng quá à Thằng trai hát trước đi thằng trai Mình chủ động đi Người nói yêu anh đi Người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy Hãy đến bên anh đi Để cho trọn vẹn tình chúng ta Vì nơi đây này luôn có Một con tim lại gắn bó cho em Rồi, rồi, rồi mời đàn gái một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau sẽ rất mộng không ngưu tư không có bao phiền lo rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang dùi mắt tức giấc thấy anh cười với em Môi anh thì thầm Rằng anh yêu em rất nhiều Lòng lên trong sân mai Môi hồng khẽ cười Nhìn thấy anh nắng ấm áp Trong mắt em hiền hòa Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian Dành cho em Dù có những lúc sóng gió Em vẫn luôn tươi cười Nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thơm Có anh yêu em Tình yêu này luôn chân thành Sao vậy anh? Bài hát rất là hay, hát rất ngọt ngào à. Mình nhìn đối tượng bên đây Mình hát cho nó rụng rụng tim luôn chứ Đúng không? Nói chung là hai bạn hát rất là hay Bạn gái vừa xinh mà vừa hát hay nữa ừ. Bài hát rất là ý nghĩa nữa Thôi vỗ tay cho hai bạn cái Công nhận ha Bé tên Thanh Cái gì cũng hợp hết Nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát Giọng hát thì nghe nó rất là lạnh lót Thanh cao Em tên Thanh là đúng luôn á Rồi rồi Bây giờ Yến Thanh, Thanh Hậu Hai đứa mình giao lưu đi Thì à, em có thích uh, đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không? Hồi trước thì em thích đi phượt Nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn Anh thì khoảng thời gian trước á Anh rất là thích xách xe Và anh đi những nơi mà anh muốn đi Có thể như là Đà Lạt hoặc là có thể là đi Vũng Tàu hoặc có thể đi gần hơn cũng được Có thể anh từ Biên Hòa anh chạy xuống Sài Gòn anh chạy nguyên một vòng Nếu mà em muốn thì sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi cùng với nhau ừ. Anh nói anh hút thuốc, ngày anh hút được mấy gói anh? Ba tới bốn điếu thôi, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều Tại vì em bị dị ứng thuốc lá, em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi à, Chỉ là nghe mùi thôi Vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá à. Nếu mà ví dụ như hai mình có thể để với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được Ờ à, hay là một năm thôi Một năm nữa Có cái tiền hai dữ <cười> Sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào? Thì 
theo anh thực tế anh thì cái cổ chung của gia đình mình mà để chung á thì mình nên tích góp ra một địa riêng và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử cái đó quỷ đen em trích ra cho anh được mà <cười> mà hỏi luôn anh có quỷ đen không nếu mà anh nói vậy là chắc có rồi chị dễ gì <cười> vậy thì uh... mẹ lên nói chung thì anh sẽ vẫn 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 sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho cái chút đó em đưa cho anh được mà đâu cần anh giữ đâu đúng tự nhiên quỷ chi ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu anh cần làm gì đó em đưa em đi dư luôn cũng được nữa ờ à. đưa hết luôn em giữ luôn mình có bắt vợt mà sợ gì thôi <cười> thì em cứ giữ hết đi <cười> nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà một tuần thì anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi là... xuống đi xuống thăm em trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn về sớm qua là mấy giờ anh tầm 5 giờ năm tới sáu giờ 5 giờ 6 giờ từ biên hòa chạy lên sài gòn chắc một tiếng dạ, tầm một tiếng à. chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ tôi có nhiều đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn đúng rồi thì cái mà giữ chứ cho nó mệt rồi Nãy giờ là hai bạn à, trao đổi nhau, à, nhìn nhau rồi Bây giờ hai bạn nói cảm nhận về nhau thì Sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút Mạnh ừ. mẽ lên em trai Nhìn em thì rất là xinh và thanh thanh tú Nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền diệu Anh thì đó là đúng là một cái mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm Thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này em sẽ đàn cho em hát luôn Tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm Các bạn có thời gian hiểu nhau rồi Chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình Trái tim mình mất bảo sao mình cứ làm như vậy 3 2 1 Hết thời gian Hết thời gian Yeah Chúc mừng Chúc mừng em Cảm ơn hai bạn Trời ơi đẹp đôi quá nè anh rất lo anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi em cũng hơi rụt rè đó mạnh mẽ lên có thấy mẹ em không mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn học mẹ nhiều hơn nữa cô gái này là hơi bị bản lĩnh đó nha cưng dạ nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn nói đi dạ mẹ thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em À, mẹ cũng đồng ý rồi à, cảm ơn hai mc đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý uh, hai hai đứa con cô. dạ là cảm ơn tất cả chương trình em gái nè anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em tạo điều kiện cho anh ấy nha em trai coi vậy chứ hiền gặp gái đẹp là rung rẩy trên <cười> những chiếc vé xem phim mua cùng rập cinebox 212 trăm lý chiến thắng gửi tặng các bạn dạ. vẫn nắm tay nhau Đừng buông tay nhau Khi đã bấm nút chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi Và chúng ta phải chứng minh bằng một nụ hôn Nào Mạnh mẽ lên Bắt đầu Giờ xin phép nhé Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da Mũ trôm tân gia khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt Kem dưỡng trắng da toàn thân Sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10 triệu 200 ngàn đồng Đến từ thương hiệu Lọc Phúc Phai Cherry Có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao Thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn Phần quà này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau à. Để tặng các bạn Hãy cố gắng lên chàng trai dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc dạ, dạ, cảm, cảm ơn chị Chúc mừng các bạn Xin mời các bạn À. em đang tìm kiếm một cái người mà có thể khiến cái bớt cái sự mạnh mẽ của em lại á vậy là anh nên nghi ngờ cái giới tính của em đúng không nhưng mà chạy thẳng một trăm phần trăm đó mình lên mình nhẹ khỉa khỉa nhẹ mấy cái nè à. vậy là một cặp nữa nắm tay nhau ra về anh à. vẫn thấy có một chút gì đó ừ em biết là cô gái vẫn còn một chút gì đó lăng tăng vì bản thân chàng trai ảnh uh, không biết như thế nào nhưng riêng trong tình yêu phải thật sự quyết liệt Đúng rồi Bây giờ gái đẹp mà phải ra đường một cái là chấp ra chấp mắt là mất liền Tóm lại chúng ta phải chinh phục bằng cả trái tim của mình ừ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai
Mời bạn Nam Rồi ngồi đi bạn Mời bạn nữ Tình quá <cười> Rồi Sao giao lưu nè Em chào anh Quyền Linh Chào chị Nam Thư ừ. Chào bạn nữ Cùng toàn thể quý vị khán giả Em tên là Trần Văn Thoại, 31 tuổi, em đến từ Bình Phước Nghề nghiệp của em là làm nghiên cứu sốt rét tại Bình Phước Gia đình em là quê Nam Định, vô Bình Phước sống Mời bên đàn gái Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư Chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay em 24 tuổi Và em đang là giáo viên mầm non Quê gốc của em thì cũng ở Nam Định, nhà em hiện tại thì ở Đắk Lắk Còn em thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh À, anh thì quê ở Nam Định nhưng mà ba mẹ thì sinh anh ở trong Đắk Lắk Anh lớn lên ở Bình Phước, buôn ba chỗ này chỗ kia rồi Giờ lại chạy tới xuống Sài Gòn tìm người yêu nữa Ồ Nói thường mà buôn ba tùm lum hết trơn luôn Hãy nói cho chúng tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái đi À ưu điểm của em á, có lẽ là em là một người khá là mạnh mẽ À, em cũng biết nấu ăn cái khuyết điểm của em chắc cũng có lẽ là cái mạnh mẽ này luôn đó tại vì em mạnh mẽ quá cái gì em cũng không sợ cái gì hết nên là có thể là bên đằng trai sẽ cảm thấy là không có cái kiểu bảo vệ á chị à. em đang tìm kiếm một cái người mà có thể khiến cái bớt cái sự mạnh mẽ của em lại á rồi em á em có thấy mạnh và cái điểm yếu điểm mạnh nào không dạ điểm mạnh của em á thì dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ Biết nấu ăn một ít, biết uh, hát nhạc bolero một ít Em có biết uh, make up một xíu nữa Bạn nữ mà có đi tiệc thì em có thể giúp được Ê cha, con trai mà biết make up hả? Thôi à, mệt nha Em biết make up cho cho người khác Không, em thích điều này đấy ạ Tại vì em lười make up đúng không? <cười> rồi, có gì có người bạn làm cho mình đúng không? Dạ Để chị kiểm tra cái đã Make up cho bao nhiêu người rồi? Bạn bạn. À bạn đi tiệc tùng là tới nhờ làm giùm Mà cầm... giống như là em thấy là ừ, make up kiểu đó nó không có hợp với cái khuôn mặt như vậy Hay à. là đấy thì mình có thể chỉnh sửa một xíu rồi Thôi, Nói chung là make up là không có một số vấn đề không, về nha. trang điểm đó mà Đó, đó đúng rồi đó, anh Linh đúng Thành rồi đó là cũng hơi nhạy cảm về một số trang điểm đó mà Không, vậy là anh Linh nghi ngờ cái giới tính của em đúng không? Nhưng mà chạy thẳng một trăm phần trăm <cười> ừ. Vậy thì mình phải chứng minh Đó, mình lên mình Đó, mình lên mình nhẹ, khỉa khỉa nhẹ mấy cái nè Make up là ừ. Cái tay nào cầm cọ đó Hai tay, hai tay Ngồi xuống, ngồi xuống ở nhà. Hai tay, hai cái Em có cái vấn đề ở bên tay một chút xíu à. Nên là Một Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chục rồi qua 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 được được vậy em đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha em trải qua ba mối tình à, mối tình gần đây nhất em quen năm 2014 cho tới năm 2016 thì em chia tay gia đình không có em quen chị đó lớn tuổi hơn em đẹp lắm dạ em em bị chết vì cái đẹp hay sao á ba lớn hơn mấy tuổi cưng dạ hơn 3 tuổi hơn 3 tuổi dạ mà gia đình không chấp nhận tại lớn hơn em dạ mà giờ đẹp lắm vậy là chia tay trong ngậm ngùi tiếc nuối chứ đâu muốn chia tay bị gia đình cấm cản đúng không ví dụ bây giờ cái cô tình cũ đi cổ quay lại xong cổ năn nỉ ý ôi hay làm bằng mọi cách níu kéo rồi mình chịu không em cũng lớn tuổi rồi Em cũng muốn xác định kiếm một người vợ nào đó cho mình, rồi ừ. cho ba mẹ, ừ. rồi cho tất cả mọi người xung quanh nữa Ủa vợ gì, gì mà, mà cho, cho nhiều người cả... về anh? Ý, ý là... là, là, là... <cười> Kiếm vợ mà cho tất cả mọi người xung quanh là sao ta vợ em mà cứng? Ý là không có ý của em, mình sống uh, Chết rồi, em không có vì bản thân mình mà phải sống vì mọi người xung quanh nữa à, đó, Ý của em là như vậy Vậy thì hình mẫu cụ thể của em là gì? Cao khoảng uh, mét sáu À, tóc dài ngang lưng da trắng xinh xắn nãy giờ những tiêu chuẩn mà em đề ra là bên em chị dư rồi đó nhưng mà chị vẫn còn hết sức là lăng tăng cái vụ người cũ Trời bởi vì sao người cũ hoài bởi vậy? vì người cũ mà người lớn tuổi nữa bây giờ những người ta nói gừng càng già càng cay mà nhưng sợ mà... bị tấn công nữa nhưng mà em dứt khoát rồi chị ừ. em bây giờ trả lời dứt khoát để bà mối ba làm khó hoài dứt khoát không dứt... quen ai hết em dứt khoát không quen ai hết nói lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay Trời nha ơi. em Chị thấy nãy giờ chị qua qua đó hù hù té té là thấy ổn rồi đó Dạ ổn em cảm ơn chị Nhưng mà nói nha 
đừng bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ nữa <cười> trời Thấy trời đừng... sao đẹp dữ vậy trời <cười> Thấy chưa? dễ thương dễ thương đó bởi vì em mới có quyền làm khó chứ bên kia là công chúa mà bên đây cũng hoàng tử à em uh, ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông ờ dơ không nghiên cứu sốc rét không ờ dơ bây giờ nếu như đàn trai mà thấy em là chịu rồi đó thì khoảng bao lâu thì uh, em cho bước tới tùy có thể là năm hoặc hơn năm ạ à. nếu năm. mà thích quá thì em mấy tháng cũng được hả? Hả? Dạ, em đang ở thành phố hồ chí minh hả em đang thành phố hồ chí minh ở quận mấy dạ, em ở gò vấp ạ à. gò vấp là quê hương thứ, thứ n của em khi mà em từ bình phước em xuống sài gòn học em ở gò vấp năm năm trời ơi vấn đề chỗ như nào cái khoảng cách quá xa dạ. tức là bình phước và gò vấp em ừ. tính sao em sẽ cố gắng sắp xếp một tuần không xuống được thì hai tuần còn, hai tuần xuống được ba tuần còn hai tuần không xuống được một tuần lần thì xuống hai lần <cười> Ý là em... rồi em có nghĩ là ví dụ như hai người yêu nhau thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một trong hai người phải chuyển công tác về gần nhau ừ. đúng không vậy dạ. thì ai chuyển cái công việc hiện tại của em á, thì em làm cho tổ chức nghiên cứu của nước ngoài á, làm ký hợp đồng thì ví dụ như công việc mà nó hết cái hợp đồng đó có thể chuyển em đi chỗ khác làm việc theo cái mong muốn của em nếu mà em muốn làm thì em đi còn em không muốn làm thì em sẽ nghỉ nói rõ ràng nói quan điểm rõ ràng Đúng. tức là em có thể thay đổi theo ý kiến của dạ. vợ em nếu như em thương yêu vợ em nếu như tình yêu đủ thăng hoa đúng ừ. không dạ có thể thay đổi đúng ừ. không dạ. có thể thay đổi vì vì nhau ừ. rồi thôi bây giờ mình qua hỏi gia đình đi đúng rồi hôm nay em đi Kết với ai hả anh họ và chị họ của em em đi với anh họ chị họ dạ chào anh họ chị họ xin chào anh uh, quỳnh linh chị lâm thư và toàn bộ uh, khán giả của chương trình bạn muốn hẹn hò dạ, thì, chào uh, anh đầu đó. tiên thì mình thấy bạn nam thì có vẻ là bề ngoài có khá là nam tính ok cái này thì có thể hợp với em và em của của, của mình à, về cách uh, ăn nói thì có thể là có là rất là chỉnh chu công việc thì cũng khá là ổn định khoảng cách giữa hai, hai bạn nó là khá xa nên uh, hai bạn có thể sắp xếp được đến với nhau thì rất là tốt Còn về phần uh, em gái của mình thì uh, nó là rất là hiếu thảo, biết quan tâm gia đình Và rất mong hai em uh, có thể là bấm nút và tìm hiểu, khám phá nhau ừ. Ừ. Rồi, cảm ơn anh họ Em trai đi với ai? Dạ, em đi với này chị hai của em Em xin uh, kính chào anh Quyền Ninh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả trong trường quay Em là uh, chị gái của Thoại em trai em là tính cách của bạn ấy thì là cũng gọn gàng ngăn nắp nói chung là cũng hơi khó tính một tí ở nhà thì cũng biết phụ giúp cho gia đình nói chung là em thấy bạn gái bên này thì cũng rất là dễ thương xinh xắn thì nếu như mà được thì hai em có thể cho nhau cơ hội Để em xin hết rồi cảm ơn chị rồi bây giờ mở màn cho hai trẻ gặp mặt rồi tự tính nha dạ em xin phép biểu diễn trò nghệ thuật đó đi à, cho bạn gái cho xem kìa uh, bạn nữ rồi cho quý, quý vị khán giả cùng xem hôm nay em chinh phục bạn nữ dạ. kìa đó em uh, biến ra một bông hồng rồi cái này là cái tấm lòng của anh uh, anh làm uh, một ngày mới 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 xong à, tặng cảm ơn anh ạ em cũng có cây xương rồng tặng anh mong anh lúc nào cũng mạnh mẽ như cây xương rồng này cảm ơn em dạ. đàn gái ý nói đàn trai yếu đuối à. em nhận xét gì như thế nào về anh anh thì ngoại hình cũng ưa nhìn nhưng tầm em thấy anh hơi hơi run đúng không ạ anh có một cái nhược điểm là nhát và đặc biệt đứng trước những cô gái mà xinh xinh á thì anh nhát. nghiên cứu sốt rét anh có liên quan đến sốt rét mà hơi rung chút anh thấy em sao ạ à? em xinh dạ cảm ơn à, anh cao rồi nhưng mà em có mét năm tám thôi chưa đủ mét sáu theo tiêu chuẩn của anh đâu ạ như vậy là được rồi chín điểm rưỡi trong mắt anh rồi nếu mà có cơ hội mà tiếp xúc thêm với nhau được nữa thì mình sẽ hiểu rõ tính tình của nhau hơn dạ dạ nhưng mà em chỉ có một cái vấn đề đó là xa ở xa em ngại yêu xa lắm anh thực sự mà yêu nhau á thì anh nghĩ là mình có thể thăm nhau rồi mai mốt mà cưới nhau rồi thì lập nghiệp ở chỗ nào đó tự mình tính sau chứ còn công việc của anh thì cũng không có phải nhất thiết là ở trên đó nếu mà anh sẽ anh xuống thăm em khoảng bao lâu anh xuống ạ hai tuần một lần hoặc là một tháng ba lần để anh trốn việc nhiều nhiều đi rồi có lý do người ta đuổi xong rồi anh xuống với em luôn à vâng vậy tốt quá trời ơi từ nãy giờ mới được câu cuối cứu lại đó 
Quan điểm về tình yêu của em gái thế nào? Em chỉ cần chân thành là đủ Em là thuộc dạng tiếp người hơi khó yêu Ở đây, ừ. đây cô gái của gia đình đó em trai Nếu trong năm nay chúng ta lấy nhau Có đôi khi là các bạn ngồi ghế đây á, là tuần sau, tháng sau các bạn đăng ký kết hôn rồi. rồi Rất nhiều trường hợp như thế Nên chúng tôi luôn luôn đặt ra những cái vấn đề Trước mắt là nếu như lấy nhau trong năm nay các bạn sẽ ở đâu và làm gì? Tạm thời ở chung với ba mẹ anh khoảng một tháng, hai tháng hoặc nhiều năm thì năm tháng Hai vợ chồng mình sẽ tính cái chuyện ra ngoài anh cũng không có suy nghĩ là để cho vợ làm dâu anh không, nghĩ là em cũng không ngại vấn đề làm dâu ạ ừ. em gái cảm nhận chàng trai như thế nào em thấy anh là một người khá là hiền lành nghe anh nói chuyện á nói chung là có thiện cảm ừ. mà trái tim của anh cũng thấy bị rung động trước rung em động. À. không em em có em, đạo không em em có đạo em nhìn bạn gái đeo tự sẽ di chuyển là biết rồi, rồi đúng không em đã biết rồi tức là hai bạn cùng đạo luôn đó rất dạ. là thuận lợi ha dạ, dạ. nói tóm lại là chỉ còn khoảng cách thôi rồi hết thời gian Hết giờ nha Bây giờ á, chúng ta để tay vào nút bấm đi Đây là cái khoảnh khắc mà các bạn thương nghĩ là Hồi nãy giờ mình giao lưu, mình nói chuyện, mình chia sẻ với nhau rồi Nhắm mắt lại, lắng nghe con tim của mình à, Chương trình chúng tôi khi mà tổ chức ra thì luôn muốn các bạn Có thể nắm tay nhau và ra về một cách hạnh phúc Chúng tôi luôn đòi hỏi sự nghiêm túc khi mà các bạn bước ra khỏi bạn của hẹn hò Nên lắng nghe con tim mình Phải thật nghiêm túc nhá, Phải có trách nhiệm với nút bấm của mình Kiểm tra lại và chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian Chúc mừng Wow Đấy Hãy nắm tay nhau nào Nắm tay nhau đi Chúng ta hứa điều gì đi Đó có anh họ chị họ có anh họ với chị họ ở đây Tuy là không phải là ba mẹ để em hứa những cái lời ngoan đạo lắm Nhưng mà em sẽ cố gắng uh, chăm sóc em gái của anh thật tốt Bây giờ em hãy nói một lời gì với chị của Thoại Dạ em chào chị Em chỉ biết là em sẽ cố gắng để buôn đắp tình cảm này thôi Rồi Rồi tụi em sẽ cố gắng nắm lấy tay nhau không bao giờ buông Hôn bạn gái cái đi Còn... Dạ Trời ơi, dễ thương Đây, những chiếc vé xem phim của Cùng Đập Cinebox 212 đến chiến thắng gửi tặng các bạn Và đây, gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da Mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa mặt Do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc Chưa hết, đây là phần quà này dành cho các bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10 triệu 200 ngàn đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fire Cherry có thiết kế tinh tế vượt trội đi đôi với chất lượng đỉnh cao bền vững theo thời gian được thiết kế riêng theo câu chuyện tình yêu của các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau à, cảm ơn dạ. cảm ơn ạ à, hy vọng rằng à, tụi em sẽ cố gắng để nuôi mối tình này có một kết quả tốt đẹp nhé chúc hai đứa hạnh phúc dạ, em cảm ơn chương trình cảm ơn hai bạn mời hai bạn Kính thưa quý vị khán giả, khán giả xem truyền hình cũng sẽ nhận được quà tặng là một mặt dây chuyền trị giá 3 triệu đồng Đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lọc Phúc Fire Cherry khi tham gia trả lời câu hỏi qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Xem lại chương trình trên kênh youtube MCV Media và cổng thông tin Love TV Nam Thư và Quỳ Linh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại anh công được không bạn cho chị nam thư công luôn trời ơi con hợp lý à, xuống dưới công chứng luôn mai là nghỉ quay bạn mối họ đi công chứng trước cái đó nếu mà cả thế giới này quay lên với em thì anh sẽ quay lên với cả thế giới đi yêu em 
trong cổ à, bơ rô với à, trẻ em hung bạn trai bao giờ chưa chưa chị chưa có kinh nghiệm nha em có thích hung không hung ở đâu mới được dạ hung mà má hẹn gặp lại cũng giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh